ces images évoquent une période douloureuse. Dans une petite ville de France, alors que tous les hommes sont partis de gré ou de force, les femmes se retrouvent seules pour faire face à la vie. Oh C'est dans cette atmosphère lourde, équivoque et insolite, que Jean-Pierre Melville a replacé l'histoire profondément humaine et émouvante des contacts et des combats de ce jeune abbé au milieu de ces brebis égarés dans la tourmente. Moi, j'en peux plus. Ça dure depuis trop longtemps. Si mon mari ne s'est pas trop, tant pis pour lui. J'ai une amie en instance de divorce qui, je crois, aurait besoin de vous. Comment ça Elle soutient le moral de cinq allemands. Deux dans la milice, un dans la résistance, un dans le marché noir, le dernier en date, un allemand. Il est beau. Elle s'imagine vraiment qu'elle pourra l'avoir. Elle en est sûre. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré d'échec dans ce secteur-là. Vous devriez vous vernir les ongles des orteils. Moi, j'aime une jeune fille. Bien sûr, tous les hommes de votre âge sont partis. Vous, vous êtes bien un homme de mon âge. Moi, c'est pas pareil. Il m'a conseillé d'imiter la simplicité des femmes communistes. J'ai tout de suite compris. Les femmes communistes, c'est vous. Vous l'avez complètement soviétisé. Vous voulez me convertir On est là pour les vivants. On n'est pas des croque-morts. C'est exprès qu'il est passé à côté de moi. Et qu'il m'a frôlé avec la manche de son surplis. Tu devines dans quel état il m'a mise Oui, j'ai déjà remarqué. Il fait quelquefois des coups comme ça. Pas étonnant qu'il se fasse engueuler à l'évêché. Vous devriez vous faire curer de campagne. Ah, je serai votre bonne. Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Drôle ou pas, la question ne se pose pas, puisque je ne crois pas en Dieu. Si seulement vous appeliez Dieu comme vous appelez le mal, ça c'est prié. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme <rire>